e, kitu cha somo leo kinasema karama au vipawa vya rohoni karama au vipawa vya rohoni karama au vipawa vya rohoni tuanze katika kitabu cha warumi e, warumi mlango wa 12 hayo mambo yameongelewa kwenye warumi 12 na wakundi wa kwanza 12 lakini tutagusa sehemu zote za biblia lakini tuanze hapo warumi mlango ule wa 12 mstari ule wa wa tusome mstari wa 4 mpaka wa 6 E, karama au vipaa vya rohoni warumi 12 eh tuanzie hapo na maandiko anasema mstari ule wa 4 anasema hivi kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi wala viungo vyote havitendi kazi moja vivyo hivyo na sisi tulio wengi tulio mwili mmoja katika Kristo na viungo kila moja kwa mwenzake basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali karama zilizo mbalimbali eh kwa kadiri ya neema tuliyopewa ikiwa ni unabii na kuendelea na sema kwa hiyo tunaona kwamba tunu, Mungu anasema eh katika kama utangulizi tu eh kwamba kuna Kristo ndio mwili wake kuna nyingine ni kanisa kuna nyingine ni jamii vile vile kwa so, Mungu tunaweza kwa tumaamini atumpokea lakini anachukusha moyo. Ndio anatupa mvua, ndio anatupa maisha kila siku. Eh. Kwa hiyo anasema hakuna mtu mmoja anaenda katuli, akatoshereza peke yake. Leo hii kuna watu wanaheshimiwa wanakuta mtu anaitwa kwa kama mwanasheria au daktari. Au vyote vile labda ni kiongozi labda yoyote yule. Lakini anamtegemea yule mkulima wa chini kabisa ili kusudi amlishe bila yeye hapati ugali. Atakufa njaa. Hiyo ni taswira ya vitu vya duniani. Nitaviona tutavigusa sana wiki ijayo karama na vipawa vya mwili. Lakini leo tuguse vile vya rohoni. Kwa hiyo natoa mifano ya vitu vya mwili vya mwili ambavyo wanadamu ni wepesi kuvielewa. Lakini tuguse na vya rohoni pia. Kimsingi ndio somo la leo. Eh. Lakini nasisitiza ule mstari wa sita naposema basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali. Leo tunajifunza habari za karama za na, na vipawa vya rohoni lakini ziko mbalimbali ziko za aina tofauti tofauti eh katika kitabu cha kama ulikuwa kwenye kitabu cha Warumi ya elekea kulia zaidi ndio kuna kitabu cha Korinto wa kwanza mlango ule ule kama 12 hivyo hivyo so hizo habari zimeongelewa kwenye mlango wa 12 wa Warumi na mlango wa 12 wa wa wa, 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 wa Korinto so mstari mmoja wa saba tu Korinto wa, wa kwanza 12 mstari Biblia inasema lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa roho kwa kufaidiana. Hapa katumia lugha tofauti anasema ni, ni roho, ni mambo ya rohoni. Eh, roho ina anafunua vitu kwa lengo la kufaidiana. Kamilishana, kwani kwambie. Um, kama utaulize tu. Hii, hii ni sehemu ya tatu. Ni sehemu ya tatu wiki ya nyuma kabisa tulianza sehemu ya kwanza ya nyuma ya mbili zilizopita. Sasa sehemu ya kwanza iliyokuwa inasema habari za Mungu huinua watu wake, hu, huwekeza vitu katikati ya watu wake, huwachagua watu. Ilikuwa ni habari za uchaguzi wa Mungu kwa ajili ya kufanya vitu vyake kwa makusudi yake. Kim, uchaguzi mmoja hapa ufanya Mungu ni pamoja na kuwapa watu karama za rohoni na vipawa vya rohoni kama tunavyosoma kwenye somo la leo. Na wiki iliyofuata wiki ya, ya pili baada ya hapo ndio wiki iliyopita sasa. Tuliona somo leo kwenda husu mwanadamu afanye nini ajiwekewekeje ili kusudi hao wachaguliwao na Mungu Mungu akawekeza vitu vyake akaweza powers yake na karama zake. Mwanadamu akae tu hivi hivi vinadondoka kwake au kuna namna anaweza kafanya ili kusudi Mungu amuone na Mungu aweze kumtumia wao wame sio wakristo wengi sio wanadamu wengi ambao wanapenda kutumika na wanadamu na Mungu sio wengi anataka hata akivipata anataka vitumie avitumie kwa faida yake sio kwa ajili ya wengi eh sasa ni shida hapo ni tatizo eh mapenzi ya Mungu ni apate watu wake wainua waweke kwenye nafasi zao ili kusudi mwili wa Kristo ujengwe au wanadamu waweze kufaidiwa kwa sababu Mungu haipo katika yetu hatuko kwenye nchi mpya na bingu mpya ambapo Mungu anatakuwa anatuhudumia sio kama atakuwa anatuhudumia sisi tumekaa hapana 
kufanya kazi pamoja na Mungu wazi wazi. Kwa hiyo vitu hivyo akavinua akaweka katikati ya wanadamu eh, ili kusudi kazi yake kanisa liwepo mambo ya Mungu yaendelee ili kusudi dunia yake endelee kuwepo. Ndio kazi mbona mbona sijaelewa lengo hasa la sulu. Nitafafanua mpaka nitaeleweka. Haya masomo manne ha, eh, leo liko la tatu na nadhani itaendelea mpaka la nne wiki ijayo. Mengine mengine nitagusa gusa. Wewe mbe sina somo la kufundisha mbaro alikufai hata siku moja. Ndio nasema amejizivo pana. Sema tu huna uwezo wa kulisikiliza na kulielewa. Ni masomo haya eh Yesu anaambia wanafunzi wake asema heri ninyi mnaosikia haya. Eh anasema hamjui ni aina gani ya roho ambayo ipo ndani yenu. Hamna taarifa. Hayo maneno makubwa ya Mungu. Lakini nataka kusema hapa ni kwamba haya masomo manne haya ya karama karama hizi ambazo ukija utaona kuna karama na vipawa vya mwilini kuna watu wengine Mungu amewaumba akawapa kichwa kinye kufanya kazi vizuri wengine akawapa hata vipawa vya mwilini vya kuja tu vya, kama elimu akawapa mamlaka akawapa nini watu wanavichukua wanavitumia kwa faida zao wanamudhi Mungu kila kitu kilichopewa tunataka tukitumia kwa ajili ya utukufu wa Mungu na faida za Mungu makusudi ya, ya kazi ya Mungu kwa mtu akisha fikia hatua ya kuelewa hayo atakuwa yuko vizuri na Mungu wake. Nadhani masomo haya manne haya nadhani naweza hata kazi ya kaongezeka zaidi au nikarudia yale niliyokuwa nimemaliza juma yale kwa na husu nini? Kwamba haya masomo manne haya ambayo leo ndio tuko kwenye la tatu na ambalo na wiki ijayo tutakuwa na lande. Yanajibu au yanakamilisha masomo mengine sita yaliyokuwa yameisha tumemaliza nyuma yalikuwa na mfuizo masomo sita yaliyokuwa naongelea habari za uzima wa milele kwamba Mungu hahusiki katika kuchagua ni nani apotee ni nani apone aende katika uzima wa milele ni mwanadamu mwenyewe kabisa na tulitumia masomo tulienda pole pole kwa kweli masomo sita mfuizo eh mambo tuliona imani ya uongo ya kavinism ambayo iko kwenye imani zote za dunia na dini zote 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 wanaamini hivyo bila kujijua eh, ni kazi ya shetani tukaona kwamba Mungu amempa mwanadamu uhuru wa kuchagua Mungu amemwekea wokovu sasa ile masomo ya kwamba hayo nikaona hayatakamilika bila kuonyesha kwamba kama Mungu hachagui ni mtu anayejichagulia ina maana Mungu amekaa tu mikono yake imefungwa hana anachochagua pala tukaona kwamba kuna vitu ambavyo havina uhusiano na kwenda mbinguni havina uhusiano na uzima wa milele ni vi, kwa ajili tu ya kujenga kazi ya Mungu hapa duniani ambapo Mungu uchagua watu wake. Lakini tukaona ni faida kuchaguliwa na Mungu. Kwa hiyo leo hii watu wanapigana, wanashindana, wanapigana vikumbo, wanalipa rushwa, wanafanya nini ili kusudi waweze kuajiriwa katika makampuni makubwa ya kimataifa, makampuni madogo ya, 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 ya ndani na hata serikalini. Watu wanataka watumike lakini watu hawako tayari kuajiriwa na Mungu wao. Hilo ni jambo jema hilo. Mtu akipata kazi anaweza kafanya na sherehe. Eh nime, nimepata kazi TRA. Nimepata kazi Tan Road. Nimepata kazi mamlaka ya vitambulisho vya taifa. Nitawakomesha wa Tanzania watalipa rushwa. Nimepata kazi polisi, nimepata kazi uhamiaji. Wanafurahi kweli kweli. Nimepata kazi choki kuu cha wapi sijui nimepata kazi ya mashauri wapi sasa wengine wanafurahi wanateuliwa wanakuwa mawaziri wanakuwa nini ni sawa lakini ngoja nikwambie inawezekana ulikuwa hujawahi kunafikiria hayo inawezekana ulikuwa unafikiria lakini ulikuwa hujapata wazo lilo kamilika ni vizuri kabisa ufurahie na ujiandae wewe kwambie mtu akitaka kwa ajili ya TRA atakaa tu hivi hivi kusomea masomo ya nausu fedha anajiandaa ili kusudi aondwe ndio sio mtu akitaka kuwa waziri au kuwa mkuu mkoa au nini si kuna michezo anaicheza ili kusudi aweze kuondwa vile vile tukitaka Mungu au atup, atupe ajira atutumie kitu ambacho wanadamu hawakitafuti tafuti sana lakini na, na kutia moyo na kuku na kuku eh, encourage eh kukuhimiza eh uweze kupenda kuwa katika utumishi wa Mungu na utumishi sio lazima utembee tu na Biblia utoke mji mpaka mji mtana mtaa unaubili hapana hata maisha masafi tu mbele za Mungu peke yake ambayo ni ushuhuda kwa watu 
ni, ni, ni kaajira kadogo unaweza labda ni kama ni kama ni kama mtendaji wa kijiji sio kiongozi mkubwa mtendaji mtendaji wa mtaa mtendaji siji wa wa, wa kata au ni watu wadogo wadogo lakini ni, che, ni cheo vile vile kuna vitu tunamtumikia Mungu vidogo na nini lakini kwa Mungu kitu kidogo kinatosha vile na ukiwa maamilifu katika lilo dogo utakuwa maamilifu katika lilo kubwa. Mwalimu Nyerere alianza kuwa mwalimu wa shule ya msingi. Au wa sekondari siji. Nafikiri sekondari minati siji minati kiwa. Hivi baadaye alikuwa rais wa nchi. Mwalimu anasema ah tayari ameshaanza kuhubiri vitu vya duniani na vitumia kama mfano. Eh kama mfano. Eh Washa tena. Eh. Yeah. Uh, Wayo waspendi kwenda kwenye hoja bila kupata mkutadha mkubwa wa somo. Na Yesu alisema alisikiza akasema asomaye na afahamu, aelewe. Hakuna kitu kibaya kama wa Kristo unakuta Mkristo ana miaka mitano mfululizo katika kanisa. Ana miaka kumi mfululizo katika kanisa. Hana kitu kipya kabisa kwenye ufahamu wake. Ni kama amevurugika tu. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine wahubiri wao, lakini sio kwamba wahubiri wanahubiri vibaya hapana. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia mlango wa sita mlango wa tano mstari wa 31 Yeremia 5:31 inasema watu wanahubiri vibaya, wanahubiriwa vibaya kwa sababu ndicho wanachotaka. Kwa hiyo na mchungaji anaweza kawa na uelewa vizuri tu, lakini sasa kuna wachungaji wengine wenyewe hawaangalii watu wanahubiri kweli kama ilivyo niko hapa eh niko hivi eh ah labda amejisifu pana kosa ni tayafanya kosa ni mwanadamu lakini nimetia nia na makusudi niambie kweli ya Mungu eh leo hii watu wanapenda sana kuwa katika ajira za dunia ambayo ni vizuri na kuombea na ni vizuri tuajiliwe ni vizuri tufanye kazi huko nako ni Mungu ametuelekeza Biblia inasema siku sita fanya kazi siku ya saba ni sabato ya Bwana lakini Daniel Daniel alitumika kwa wanadamu hakutumika kwa wanadamu je hakutumika kwa Mungu alitumika kwa Mungu hakutumika kwa Mungu e, Yusufu alitumika kwa wanadamu hakutumika tena wanadamu wa ovu Misri je alitumika kwa Mungu au kutumika kwa Mungu sana tu Daudi alikuwa mfalme ile taifa lilimtukana Mungu lilimchukia Mungu wakati Daudi anatawala vile vile je hakutumika alitumika kwa wanadamu au kutumika kwa wanadamu kwa Mungu wa kutumika sana zaidi sana zaidi tuna uwezo unaweza ukawa ni kijana ukawa ni mara mtu tu Kristo akawaenda kupote pale katumika kwenye Yesu alisema Kaisari mpende Kaisari na Mungu aliye Mungu mpende Mungu. Leo hii watu wanataka waombe Kaisari kila kitu kwenye maisha yao. Muda wote anampa Kaisari. Jumamosi yake Kaisari, Jumatatu Kaisari, Jumapili Kaisari, kila kitu Kaisari, akili yake Kaisari, kila kitu Kaisari. Kuna muda basi wa kumpa Mungu wako. Miguu yako, mikono yako, kinywa chako, moyo wako, macho yako yakasoma Biblia wakati mwingine yakahubiri kweli ya Mungu. Je, niwaambie kweli ipi zaidi ya hii? Eh. Kwa hiyo tuko tunaangalia Mungu anatupa karama fulani. Leo nitakusa za kiroho. Na kwaambia kila mtu hakuna mtu ambaye Mungu amemjima karama. Hai? Sema karama tulizo nazo tunazificha mfukoni kama yule mtu aliyepewa tarata kumi mwingine akapewa tano mwingine moja yule wa moja alitaka kusingizia ah sina ka, sina chochote tunaona mfukoni hamna kitu lakini alikuwa naye ameficha kwenye udongo wewe ulizi kuna taranta Mungu alikupa hapo ulipo kuna taranta umekuwa na Mungu je kuna sehemu kuna kitu ulishazalisha naye Watu wengine badala ya kuzalisha wanapingana na mapenzi ya Mungu kabisa. Kinywa chake anakitumia kushindana na mapenzi ya Mungu. Usifanye hivyo utakuwa unakosea.
kama ulikuwa hujasikia haya mambo yasikie kutoka kwangu Mungu anapendezwa kila talata aliyokupa uhai miaka 50 70 90 kila kitu alichokupa kiwe kwa ajili ya utukufu wake Biblia inasema sehemu nyingine katika kitabu cha Warumi mlango ule wa sita sehemu nyingine anasema sikuwa nimepanga kwenda huko lakini sitaenda huko tena nitaeleza anasema tunatumia viungo vyetu kama kama zana za dhuruma kwa Mungu dhuruma kuna watu anaweza akatumia kinywa chake akalivunja kanisa likafa kabisa na ni Mkristo tusifike huko wewe kwambie inawezekana tukawa tu wakati mwingine tunaenda hivi tunaenda hivi tunaenda chini lakini inabidi tufike sehemu tuwe kama mwana mpotevu tuikumbuke makusudi ya Mungu tukumbuke moyoni mwetu tu, tu. nasema nitarudi kwa baba yangu nitaenda nitengeneze naye inawezekana hatakuwa tumetengeneza na Mungu wetu wa mbinguni lengo la somo hili ni kwamba tujue kwamba Mungu ametupa tarata ametupa karama ametupa vipaji na hivi vipaji ni kwa ajili ya kufa, ya kwa ajili ya kazi ya Mungu na Mungu ameviinua makusudi hukujipa mwenyewe si kujipa mwenyewe lazima tuvitumie kwa yule kwa ajili ya kufanya kazi ya yule aliyetupatia. Mungu kwambie mtu anapofanya kazi serikalini anafanya kulingana masharti ya serikali hiyo mpa. Hafanyi kwa ajili yake. Unachotoka pale unatoka nacho unatoka tu na mshahara na mafao mengine na kinua mgongo basi. Lakini malengo yako yote ratiba na nini unafanya kwa ajili yake yale kwa ajili pale. Eh kuna na miongozo inadai. Kuna kanuni za kudumu za utumishi wa umma zinaitwa lazima kuna kanuni za kudumu za utumishi wa Mungu wa mbinguni hizi hapo. Tena za kudumu kweli hizi hazina nafa, yani hazi, hazina mwisho. Na hazi hazitakuwa hazi, hazitafanyiwa mapitio. Ah, kanuni za kudumu za wanadamu zinafanywa mapitio. Za sasa rafiki zinaandikwa 2019 hapa nchini. Kini za rafiki sehemu fulani zipitiwe tena. Kini za Mungu hazina mapitio. Kasoro ni kamilifu ndani na na kaendelea kwa hiyo lengo la masomo haya ni ili kusudi tusiishi na hasara eh, tusiishi na hasara tusiwe na ningeweza kuita vipaji vipawa taranta na nini ndio hiyo ni shaka kuifundisha huko nyuma kidogo lakini Mungu ana Mungu anarudia vitu kwa mfano amevisema kwenye wakorinto wa, 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 wa kwanza amevisema kwenye Warumi kwaona anavirudia rudia na wewe vihubiri vile vile kwa kuvirudia rudia lakini na kuhakikisha ni masomo tofauti kwa hiyo lengo jingine pia ni kwamba tukipewa chochote na Mungu tusikitweze, tusikibweze, tukiinue, kusudi Mungu akiongeze zaidi kama alikupa moja uongeza iwe mbili, alafu akwambie kwamba na, na hizi nyingine na kuongezea. Kwani yule aliyekuwa nazo kumi, alibaki na kumi saliongezewa na hii moja pia. Ukiwa na kidogo ukaongeza Mungu anakuongezea na hii. Kama una maisha masafi fulani ya unajaribu kuishi maisha masafi unaaminika unaenda kanisani una, 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 una jitakasa kila wakati na nini Mungu anakuongezea utakaso mkubwa zaidi na utafurahi Kuna watu wengine wakipawa wakipata karama hata kama zimetoka kwa Mungu hizi karama nyingi hizi za kiroho kirohoni tunaweza kuziona baadhi nyingi zilizoko kwenye haya naitwa makanisa nyingi sio karama za Mungu kabisa ni mapepo na nyingine ni ni, 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 ni maigizo na uongo. Eh, ni maigizo na uongo. Wewe kwambie, hakuna karama ya Mungu iliyoko nje iliyo iliyopishana na Biblia. Na, na kama ka, ka, kama kanuni, karama yote ya kiroho, na hata lakini za kiroho, nyingi sio nyingi zote lazima zitajengwa juu ya roho yenye ufahamu wa jili neno la Mungu kusikia siku kuna mtu wewe kwambia haiwezekani mtu atoke hapa hajawahi kusoma neno la Mungu na kulifahamu hajui mwanzo mpaka ufunuo afanye nini alafu Mungu akamuinua akampa karama siji za kuponya na nini atakuwa ni atakuwa ametoka Nigeria kufundishwa na wachawi eti anaponya anafufua maisha yake ni vita na siasa na ujinga alafu anakuambia ni ufufuo na uzima watu anaitwa anafufuo hutampata hata mtu mmoja aliyefufuliwa kanisa litakuwepo miaka 10 20 baadaye litaanguka litapotea kwa sababu so, vitu kama hivyo huwa vidumu lakini hana mmoja hata mmoja aliyefufua anakuambia nina karama ya kufufua hana 
ana karama ya pesa na za kutosha nazo wanazo tena katika pengine sasa e, wanaogopa kwenda kwenye mahubiri bila kueleza mkutano mkutano ameeleza ndio lakini inaitwa kuonyesha ni kwamba ni hizi karama za kiroho ni zipo kwanza ngoja kwambie karama za kiroho kusoma neno la Mungu ni karama yake hebu na kulielewa na kulipenda na kukaa nalo kuna mtu mwingine anaweza kasoma neno la Mungu January na Februari miezi miwili kuanzia machi na kuendelea mpaka Disemba kaacha hiyo sio karama ya maana kule kushikamana na Bwana katika kweli yake hizo ni karama eh na mambo mengine yatatokea hapo tuje tuangalie hoja tatu si kama tutazaliza nifikie mm. tutakuwa chache hiki kitu ya kwanza Mungu akikupa karama akinua karama vipawa vipaje ndani usijivune leo hii kuna manabii kuna watu wote vile unakuta ni wakuu kweli kweli ni wakuu anajipa na vyao vikubwa kwanza zile sio karama za kimungu japo wanadamu watafikiri ni za kimungu kuna ni moja liko hapo ni la kipara liko hapo Arusha ya Kisongo linaitwa inaitwa si jina nabii mkuu na nini ni shetani kabisa liko kwenye madhabahu lakini nakwambia lina kipawa basi hata kama unacho kipawa uko kujivuna kumezidi na wewe kwambie mtu yote amesimama kwenye madhabahu hahubiri neno la Yesu Kristo anahubiri vitu hata kama ni vizuri kiasi gani hata kama utaona kuna watu wanapona pona na nini ujue huyo mtu kajivuna kwa sababu amekataa neno la Mungu mtu yote mcha Mungu lazima ajisalimishe chini ya neno la Mungu limponde ponde Sababu kitabu cha kitabu cha Korinto wa kwanza mlango ule wa 4 mstari ule wa saba Ngoja nifungue pale na wengine mnaweza mkafika pale haraka lakini kwa ajili ya muda mimi nitaenda haraka sana. Korinto wa kwanza 4 saba nasema hivi. Korinto wa Korinto wa kwanza 4 saba nasema hivi. Maana ni nani ana maana ni nani anayekupambanua na mwingine nawe una nini usichokipokea lakini wapo ulipokea wajisifu nini kana kwamba hukupokea Mungu anasema huna kitu chochote ulicho nacho hata wewe uhai hata hiyo miaka mimi nishaye kusikia mtu eti wanasikia kuna mtu anafikisha miaka mia moja anaanza kueleza siri ya, kufi, ya kuishi maisha marefu na watu wanamsikiliza Eh, siri yangu kubwa nilikuwa na kunywa kabia kila wakati. Nishakusikia mimi. Ni nishasikia. Eh, siri yangu kubwa kufikisha miaka mia moja eh, ni kwa sababu eh, nilikuwa sikina vitu vitu vya jambo jambo. Hapana. Ni yani fulani ya majivuno. Siri yako kubwa kufikisha miaka mia moja ni kwamba ni kipawa Mungu amekupa ulitakiwa ukitumie miaka mia moja kwa faida ya utukufalme wake. Eh ndio. Ndio kabisa. Mimi siwezi kutoka hapa nikasikiliza mtu anakuambia eti ana anatoa ana, ana ushuhuda watu wasikilize kwa siri ya miaka mingi. Sasa. Kwa hiyo anasema hivi una kitu gani ambacho unacho ambacho ukikupokea kutoka kwa Mungu wako basi. Eh. Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo mlango wa kwanza mstari wa saba mstari wa kumi na saba anasema kila kipawa kila kipa, kipaji tulicho nacho kila e, thawabu inatoka kwa Mungu inatoka juu kwa Mungu wa mianga mtu mwingine unaweza kukuta labda yuko labda mwingine anaweza kukuta na uzao mzuri watoto wazuri anafikisha ana watoto nane, tisa, saba, siku hizi kuwa na watoto wengi sio faida lakini za mbele za Mungu walikuwa ni faida e, unakuta wanafikisha miaka labda kila mtu yuko kwenye kazi yake ana familia na watoto na yeye ndio unakuta hicho ni kipawa cha Mungu. Mwingine anahangaika anamtumikia Mungu afanye nini hana hata mtoto huyo mmoja. Au akimpata mmoja anakuwa shoko. Ni vipawa. Unakuta wanafikisha labda ni ndugu wako saba nane wala miaka wa mwisho ana miaka labda 30, wa kwanza ana miaka 60 au 50, hakuna hata aliyekufa katikati yao. Ni mapenzi ya Mungu haya. Hiyo miaka mlitakiwa muitumie vizuri kwa ajili ya ufalme na utukufu wa Mungu wa mbinguni. Hivyo ni vipawa nitakuja kuongelea. Leo ni vigumu sana kutenganisha vipawa vya roho na vya mwilini, lakini leo nitakuwa naongelea vya kiroho zaidi. 
uzuni nieleweke na hata mfano wadui sema kila kitu ulicho nacho miaka mingi uzao yote ndoa ile salama umepewa na Mungu watu wengine kuna kazi tu zinazofanya kuziboresha kufanya nini lakini sehemu kubwa ni Mungu wetu wanyama elimu ni uchaguzi wa Mungu. Kitu ambacho Mungu achagui ni wewe unaenda uzima wa milele au unaingia jana kwa moto. Pana hiyo tuliona kwa masomo sita kwamba yale ni mwanadamu mwenyewe anachagua kwa sababu hilo eneo Mungu amejivua kampa mwanadamu. Roho yako utakapotaka kuiweka. Lakini kwa habari za Mungu nani afanye nini kwenye kazi za Mungu na mwili wa Mungu wa Kristo ujengwe anainua watu anapanga safi yake. Hilo eneo la duniani. Kule mbinguni unachagulia pa kwenda. Eh. Yeah. Eh, um, kwa hiyo tunaona kwamba unapopata hivyo vitu vyote fanya nini usijivune. Sasa sehemu nyingine tunaye kuona Paulo kuna msali mmoja niliupenda si kama niliwaandaa. Aliposema ndani angalie ni jana nilitaka kuweka nikauacha lakini sasa hizi nasikia kuutumia kwa mstari. Anasema uh, Uh, ni ndio nikache nisimpate kweli eh ah nitafanya nikosea basi kutokuandaa ule mstari ya wakonto nani timotheo wa kwanza moja 12 msikia maneno ushuhuda wa Paulo anachosema Paulo alitumika na Mungu akutumika na Mungu najua sio wengi wanaotamani kuwa kama Paulo hiyo sitaki kuuliza lakini niseme mimi nadhani ni vizuri. Anasema hivi, nami tumesema kwanza moja mbili anasema nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu aliyenitia nguvu kwa sababu aliniona kuwa maaminifu. Kuna kitu Paulo alikifanya. Ali, ali, alikuwa maaminifu. Leo hii ma wa Kristo hao wanaojiita wa mwendo kazi si jindo lokolelo koleni hao ni waongo kweli kweli. Ni matapeli wanatapeli mpaka ndani ya ndoa zao. Ndio. Wanatafuta kuonekana, wanafanya vitu vya kuonekana, hawana sifa za Mungu katika mioyo yao. Asema nami namshukuru Kristo Yesu, Bwana wetu, aliyenitia nguvu kwa sababu aliniona kuwa maaminifu, akaniweka katika utumishi wake. Huyu mstari unaweza kubeba kwa kuandika kabisa kwenye kumbukumbu zako. Alipokuona ukiwa maaminifu anakuingiza katika utumishi wake wewe kwambie ukiwa una tabia uaminifu uaminifu lazima Mungu atakuokota kuingiza kwenye utumishi. Hata serikalini usipokuwa maaminifu unaweza kufukuzwa kazi. Japo kule ni duniani. Unaweza wanaweza akapanishwa cheo mtu mwenye majungu majungu na kudanganya danganya. Ndio katoke. Lakini bado kuna kiwango fulani cha uaminifu kinatakiwa. Hoja ya pili nasema kwa hiyo kwanza ni hiyo kwamba Mungu anapotupa vipawa baadhi anapotuinua katoke nafasi safu zake za kutenda kazi tone kani waaminifu tusijivune tusifanye nini hiyo niliona hata wiki tuliogosa hata wiki zote tangulia lakini twende kwenye hoja ya pili inasema wale waonekanao ni wa chini ni wa juu kiroho yani kwa jinsi ya rohoni wale wanaoonekana mwili ni wa chini chini rohoni ni wa juu kwa miinduli nana naelewa maneno mimi nasema katika kitabu cha cha wako. Leo hii watu wakiona wale wakuu wa dini wanatembea na makofia makubwa na magari mengi na heshima za ajabu na utumishi na manguo fulani anatembea kama nyumba zima ana manguo yamefika mpaka huko anatembea watu wote wanaona na utukufu mkubwa wanafikiri ndio wakubwa mbinguni Biblia inasema wale ni wadogo sana kama wameokolewa kwanza. Ndio Biblia imesema sio mimi Hebu niambie ni nani ambaye angeweza kumuona Paulo anatembea akasema ah yule jamaa mtu mkubwa kweli kwa macho. Lakini alikuwa mkuu rohoni. Ni nani ambaye angeweza kumuona Yohana Mbatizaji akiwa jangwani amejifunga ame mshipi na na vazi la singa akiwa anakula an, anakula si senene nitumie mzige poli na asali poli. Ukasema ah yule jamaa ni mkuu kabisa. Hata Yesu alikiri kwenye Mathayo 11 mstari wa saba pale kwaje mlipoenda kule kwa Yohana mlienda kuangalia kitu gani kuona uh, watu walivaa vizuri mavazi mbororo mbororo na, na mazingira fulani environment nyasi unapitishwa na upepo mnaona scenery mazingira anasema hapana hivyo vyote vilikuwa kwenye majumba ya wafalme huko wanakupotelea 
maana Masai sio kukuu. Kwa hiyo tunaangalia kwamba wale waonekanao ni wa chini kwa Mungu rohoni wanakuwa ni wa juu. Ndicho Mungu alichosema Kizikara uko hapa ukajiona ni wa chini. Inategemea tunavyojiona. Lakini kisimama na Mungu wako Mungu atakuhesabu ni wa juu. Biblia eh? inasema katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa wa shina saba, wa kwanza mmoja shina saba. Uh, wa kwanza mmoja shina saba bila nasema hivi. Nasema Sasa shina sasa nasema angalieni ndugu zangu, angalie nimeanzia shina sita Maana angalieni ndugu zangu, uh, maana ndugu zangu angalieni mwito wenu ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini. Hao ni watu wadogo wadogo anawasema. Si wengi wenye nguvu si wengi wenye cheo walioitwa Mungu akuiti akakuacha hivi anakupa na karama za kutendea kazi e. bali Mungu alichagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu tena Mungu alichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa naam vitu ambavyo haviko ili azibatilishe vile vilivyoko. Kile kinachoonekana kidogo kidogo. Ule unaweza ukamtumikia Mungu katika udogo wako, katika uaminifu wote. Wanadamu wanakuwa huko chini lakini mbele za Mungu amekuinua. Ndio Mungu alichosema. Na alichosema. Ile inaonekana kidogo ni vikubwa. Soma katika kitabu cha Yakobo mlango wa pili Nisha kusa Yakobo mlango wa kwanza kipindi fulani nisomo hili lakini Yakobo mlango wa pili mstari ule wa tano Biblia inasema hivi Yakobo 2:5 anasema hivi Anasema ndugu zangu wapenzi sikilizeni je Mungu hakuwachagua maskini wa dunia au ndio watu wadogo wadogo wawe matajiri wa imani na walisi wa ufalme aliowahaidia wampendao Nisikana mtu akashindwa kuelewa msari mdogo kama. Eh anasema ukiwaona wale watu wadogo wadogo maskini maskini nini na nini hao ndio Mungu amewaandaa ili tusudi wao wakuu katika imani na ufalme wao wapendao. Hizo ndizo karama za Mungu. Wewe kwambie Mungu hatachukua kila maskini wa dunia hii wengine ni wapiga ramuli eti akawapeleka kwenye ufalme wa mbinguni hapana anaongelea wale ambao katika umaskini wao wamejiambatanisha na Mungu wake wakamtumikia Mungu wakapenda kweli ya Mungu. Hilo naloeleweke. Kuna maskini wengi watatupa katika majana ya moto makubwa. Hawana chochote. Mbinguni wamekosa na duniani hawana kitu chao. Nami hasara mbaya tena. Hii somo ni la kuhukumwa. Je, hili somo linakufanya unichukie? Sikuwa ni pende kwa sumu kutafutia kweli eh. Matano mlango Watano Mstari watata nasema Heli walio masikini wa roho Masikini wa roho Ayo ni tukio la kiroho Maana ufarme wa mbinguni ni wao Nane Imi mwe ukulize Ukiwa hapo ukawa una uhakika wa ufarme wa mbinguni Unajisikia raha yosu Luka mlango wa 12 mstari wa 33 bila nasema msiogope ninyi mlio kundi dogo kwa maana Bwana ametaka kuwapatieni ninyi ufalme wa mbinguni. Na wa duniani pia Kristo atakuja kutawala hapa duniani. Anasema ninyi mlio wadogo wadogo ninyi mlio wa kundi dogo dogo. Somo linaeleweka na. Tena katika maagano ya awali agano la kale kimsingi unajua kama unaposema agano la kale kimsingi ndani yake kuna maagano mengi kuna agano la ni moja lakini na watu Mungu kwa namna tofauti kuna agano la Mungu na Ibrahim kuna agano la Mungu na wana wa Israeli Musa kuna agano la Mungu na na na, na watu wote anasema la Yakobo Yakobo aliagana na Mungu amwambia Mungu ukinifanikisha huko niendapo kanilisha ukanifanikisha nitakutolea 
kikumi cha yote utakakuwa umenipa ilikuwa ni makubaliano yale na Mungu wake na akafanya eh tena kwenye agano la kale au maagano hayo ya kale tusome katika kitabu cha cha sam, okay Samuel wa kwanza nitaka kupaacha huko ngoja ngoja tupasome Samuel wa kwanza mlango wa 9:21 Biblia inasema hivi Kitabu cha Samuel wa kwanza mlango wa 9 Sana shina moja bila sema hivi. Nasema basi Sauli akajibu akasema je, mimi si Mbenjamini mtu wa kabila iliyo ndogo kuliko kabila zote za Israeli? Kwa sababu Benjamini alikuwa mtoto wa mwisho kwenye ile ile makabila. Eh, alizaliwa mwisho kabisa. Alikuwa kitinda mima, yani kama watu hawamchukulie siri asi Benjamini. Sasa Mungu anatafuta mfalme wa kwanza wa Israeli japo alikuwa mapenzi ya Mungu mwenye pamoja anaenda anamchukua kwenye kundi lile la la mwisho mwisho la vitinda mimba wale viziwanda wale eh anasema basi Sauli akajibu akasema je mimi si Benjamini mtu wa kabila iliyo ndogo kuliko kabila zote za Israeli na jamaa yangu nayo si ndogo kuliko jamaa zote za kabila ya Benjamini kwa nini basi kuniambia hivyo yani alitaka kudhani kwamba kama yuko na mkejeri Hali mimi ni mdogo. Halafu kwenye ukoo wa wa Benjamini ndani yake mimi ndo sisi ndo wadogo, yani hatuna sifa kubwa. Halafu ndani ya Wayahudi wa Israeli wote sisi ndo kabila la mwisho mwisho. Halafu tena unatufanya kama wanachagua leo mfalme. Kwa nini unaniambia hivi? Kama unanikejeli. Alikuwa hajui mpango wa Mungu. Ndivyo alivyomchagua Daudi, sina muda kwenda huko. Daudi kilikuwa kitoto cha mwisho mwisho na hakikuwepo Yaani kwa kama ki, kama ki, si kama nini. Yaani mtoto asiye asiye kwenye asiye kwenye mahesabu yoyote ya maana. Lakini Mungu akampa. Yaani taswira ya Mungu. Wewe ngwambie ustafute kuwa wanadamu sana. Ustafute sana sifa za kibinadamu. Tafuta sifa za Mungu. Bali kabisa Sema katika kitabu cha Waamuzi tulikuwa kwenye Samuel wa kwanza rudi kushoto taingia utapita kitabu cha Ruthi alafu taingia kwenye Waamuzi. Waamuzi mlango ule wa sita mstari ule wa soma kama hili wiki jana tarigusa gusa katika context katika muktadha wa ki, wa, ka, wa, wa mambo ya kimwili zaidi maumbo yetu Mungu ametuumba hivi ni malizo tupa ni kama haya lakini sana sana hapa unaona ni katika utumishi wa kimungu Mungu ni mambo ya kiroho haya. Eh Yapo haya achani. So mwilini ndo mwili na roho vinawasiliana kila saa. Wakati mwingine tunaona ya masomo kama yanapisha yanashikamana yana, yana lakini yatatofautiana. Eh usome katika kitabu cha Waamuzi mlango wa 6 mstari wa 15 anasema hivi. Waamuzi 6:15. Akamwambia Tuanze mstari wa 14. Anasema Bwana akamtazama akasema enenda kwa uwezo wako huu uwezo wako dhaifu maana ukawaokoa Israeli na mkono wa Midian ni je si mimi nilie kutuma alikuwa anamwambia Gideon eh tuendelee mstari wa 15 akamwambia e eh, bwana nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani eh wewe umenituma nitatoaje wokovu yani nina nini cha kuokoa hawa watu hao dhidi tena ya taifa kubwa kama la wa Midian tazama jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase. Huyu alikuwa ni kwenye ukoo tena nao sio wa heshima. So Manase alikuwa alikuwa mkubwa kiumri lakini alikuwa mdogo kisifa ki, ki, ki kulinganisha na Efraim wana wa wa, wa ya Yusufu, wa jukuu wa Yakobo. Eh. Nasema ndio sisi tuliyo katika yani kama ni maskini sisi tunaongoza. Sisi Manase. Wewe kwambie ili kanisa kama ni maskini tunaongoza kile ndio tunaombi njili kubwa. Ya. Eh, anasema na mimi baada ya huo ukoo wa Manase kwamba wao ndo maskini ile ile jamaa yao anajieleza anasema na mimi ndiye nilie mdogo katika nyumba ya baba yangu. Alafu unanituma niende nikafanye unaipa hicho kipawa yani kimejengwa juu ni kimejengwa juu ya nguvu za Mungu. Akijengwa juu ya sifa za wanadamu. Ndio sababu Mungu anatupa wokovu. 
ambao wametupa yeye anasema mmeokolewa kwa neema kwa jinsi ya imani wala si kwa matendo sifa zenu na wema wenu na kujitakasa na kutubu dhambi zenu zote hapana ni katika mimi kuniamini mimi niliyemaliza kazi zote ili kusudi mtu yote awae yote asije akajisifu leo hii mtu akienda na sifa kubwa atajisifu kweli kweli Soma katika kitabu cha kumbukumbu la Tolati mlango wa saba mstari wa saba mpaka wa nane Mungu alipochagua lile taifa la Israeli mwanzoni mapema watu wote walikuwa ni mali yake aliwaomba yeye na akawapa damu moja lakini aliwachagua anasema nilichagua taifa dogo sikuwachagua kwa sababu kuwa wengi mlikuwa na nguvu mlikuwa walefu mlikuwa mna sifa anasema pana nilichagua watu ambao ungeweza kuwatumia wakawa tayari bila kuangalia sifa walizo nazo. Leo hii unaweza kuchukua mtu amemaliza darasa la saba. hajui vizuri hata kusoma soma. Mungu akamtumia akahubiri injili kafika mpaka misho ya dunia profesa na na, na mtaalamu wa falsafa na eschatology wa, wa Biblia na nini aka, badala ya kujenga neno la Mungu akawa anapotosha wanadamu na ndivyo ilivyo. Profesa wa wa, 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 wa wa, wa maandiko siju ya nini ya kale na nini wa, wanakuwa hamna msaada kwa mbele za Mungu. Eh. Wengine wanakwambia wamesoma wame, wame kabla haja 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 nani haja tawazwa kuwa siju kuhani siju kwa padri anasoma falsafa akimaliza anasoma saikolojia akimaliza anasoma siju eh anthropology sije anasoma vitu gani na nini baadaye anapata na degree ya science na nini anakuwa anajua kila kitu lakini anasifuri katika utumishi wa Mungu darasa la saba mwenye kusoma maandiko kwa nguvu ya Roho Mtakatifu anahubiri watu wanaokolewa eh hey. mtu angalie kwa haraka haraka baadhi ya karama au vipawa vya rohoni ni baadhi kwa sababu Mungu ametupa ana Mungu ana ame, yule anasema ametawanya vipawa vyake akawagawia wanadamu kwenye kitabu cha Waefeso wa mlango wa 4 Soma katika kitabu cha Warumi baadhi ya karama tutaona karama sa, karama saba zilizoko kwa kwenye kitabu cha Warumi tutasoma karama nyingine tisa zilizo kwenye wakontro wa kwanza na tutasoma eh, ofisi utumishi aina za utumishi nne tano zilizo kwenye Waefeso kwa tumefunga sasa sema mbona mengi sana toka tumemaliza. Eh, mtende haraka. Twende katika kitabu kile cha tuko tunaangalia baadhi ya karamu. Na Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 13 mwanzoni anasema takeni sana karama za Kama ni unabii, kama ni ufahamu wa neno, kama ni maarifa ya mambo ya mbinguni, ya takeni we mama uweze kuwafundia watoto wako neno la Mungu amjue kwa kwa wadogo la sivyo shetani atakuja kufundisha ushoga kwa niaba yako leo hii watu wanajua kusukuma watoto wanakowatumba duniani wakawaacha tu na kuwapa vitu inaitwa elimu ya dunia hapo wapi maneno ya Mungu sio vizuri tena katika kitabu cha Warumi mlango wa 12 hapa kuna karama mbalimbali baadhi baadhi kimsingi sio zote zimetajwa kwenye msari mmoja au miwili Mungu anazo nyingi bibi Karama za Mungu najua ni zipi? Hizi hapa. Biblia yote hizi karama kuna karama za Mungu kote. Eh. Lakini leo tu kwa uwezo wetu mdogo wa binadamu tutagusa hizi saa hizi churches. Na kitu kingine ni nyingi, nyingi kwa kweli. Saba na nyingine tisa na nyingine tano. Ni nyingi. Kujumlisha unapata kitu kama 20 na kitu. Yeah. Au 20 kasoro. Hebu tusome kutoka katika kitabu ni sema kitabu gani? Warumi Warumi 12 Warumi 12 tusome mstari ule wa Tuanzie mstari ule wa wa, wa sita mpaka wa nane Tusome haraka haraka nasema basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali mbali, kwa kadi ya neema niliyopewa tuliopewa neema neema ni, ni mtu Mungu tu kakusaika kuachilia tu eh Anasema kwa kadi ya neema tuliopewa Eh, mwana, eh, ikiwa unabii karama ya kwanza hiyo unabii jina jingine unabii ni neno la Mungu sio kitu kingine maneno ya unabii ni neno la Mungu kujua Biblia neno la Mungu wao kwambie wakristo wote wa Tanzania wamepewa unabii wamepewa Biblia 
wewe kwambie ukienda kwenye mataifa kama siji Afghanistani, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Nestan, Tan, to mashetani. Kyrgyzstan, Kazakhstan, huko kote hawana neno la unabii. Wana mavitabu ya uovu watu. Nenda India wana vitabu siji vya Ajuna, siji vya nani, siji vya, vya Krishna, hawana neno la Mungu lakini je, halipo duniani lipo siku akiamua kulipokea Mungu anawaaniachilia kwa. Na limbo kwenye application zao kwenye simu zao lakini hawana macho ya kuliona. Anasema kama umepewa unabii, utoe unabii kwa kadiri ya imani. Leo hii watu wanataka kwenda kuhubiri neno la Mungu nje ya imani ya neno la Mungu. Hiyo ndio maana nyingine sina muda kwenda huko. Ikiwa huduma kutumikiana kuhudumiana. Eh. Kuhudumiana kwa mfano unaweza kuingia kwenye kanisa unakuta labda kuna mtu labda anawasaidia wengine mtu anataka jana mtoto mdogo akamchosha wengine waka huko. Yaani kule kuhudumiana. Eh. Eh. Kutuwemo katika huduma yetu. Mungu anatupa hizo hizo zote ni karama. Lakini mtu anamwambia karama ya kuhudumia yani mimi ndo niwe nimtumishi tumishi nitumike tumike. Lakini ni mapenzi ya Mungu kwamba hata kutumika ni, ni karama ya Mungu. Eh. Ujue hata hospitali kuna mtu anaitwa anafanya kazi mochori, anashughulika na watu walio kufu. Eh, sawa, kuna mwingine anashughulika na watu walio haya na lakini mwingine anaenda mpaka wanao walio kufu. Hata kwenye viungo vyako kuna vingine vina viko sehemu safi vinapendeza vinavutia kuna vingine vimejificha vichafu. Unasema hicho sikitaki kiondoke utakoma ubishi. Anasema tuwemo katika huduma yetu. Mwenye kufundisha. Eh mbali na kutoa neno kuna kufundisha. Na kufundisha kwake. Mwenye kuonya leo hii wa Kristo hataki. Leo hii tu, kuna wa Kristo karama ya kuonya imeondoka kabisa hata fundisha aweza kaonya atawaambia vitu vyote vitu vizuri kuna wakati wa kuonya kuna na wakati wa kutiana moyo wewe kwambie nyakati tunazoishi ukristo wa sasa tunahitaji maonyo zaidi kwa kutiana moyo watia moyo wamejana wanadanganya katika kuonya kwake mwenye kukirimu wewe kwambie watu wengi wanataka wakirimiwe wapewe vitu hakuna mtu ambaye yuko tayari kutoa kini ni karama ya Mungu kuweza kuwakilimu watu wengine. Na kuna watu wengine wamefika sehemu akiona mtu anayekirimu wanamchukulia kama wanamchukulia poa. Eh, ah, mjinga mjinga. Mwingine anasema ah, yule jamaa bwana anajua pesa yule. Yaani akiwa mnyimivu ana mwizi mdanganyifu anajua wanamsifu eti anajua pesa. Oh, kwa unawakilimu wengine unafanya nini unasema yule jamaa? Ni yeye harijui. Yaani harijui atakushughulika. Yaani pesa yake ninaichezea. Kwa Mungu inaitwa kukirimu ndugu zangu. Biblia inasema wape watu watu vitu, nasema na wewe utapewa nyakati wa mahitaji yako. Vilivyo kipimo kile kilichowapimia kilichojazwa na kushindiliwa Biblia inasema na kusongwa songo na kumwagika. Kukirimu kwa moyo mweupe kuna watu wengine anakirimu lakini kwa machungu unamtembelea labda amepata wageni analala na sira pana wape watu kwa upendo wengine usitegemee pia usimpe mtu ambaye atakurudishia kwanza lakini sio kumpa si kurudisha tu usimpe mtu ambaye lazima akusifu sana so ukisifu na wanadamu tayari umeshalipa mwenye kusimamia ile hali ya kusimamia hiki imekosewa hiki imepinda leo hivi vitu watu wataki hizi karama zote ah karama karibu hizi karama zote nimwambia mkristo aoni kama ni karama ama karama anayotaka ni la 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 kama si ndio ile kufa ndio karama anazozihesabu na nyingine ipi toka toka yani kuwadanganya tu tumefika sehemu fulani tumepoteza ufahamu wa kiroho kiasi kwamba karama za kimungu hatuijui tunataka karama za maigizo na karama za kishetani na uongo na watu ndio wanazijua hizo Ibrahim alikuwa na karama ndogo ya ku, ya ku, ya, ku, ya kunani ya kukrimu akaona wa, wanapita watu akasema wale watu wana njaa wale watu bila nasema msiate kutenda mema na kuwakaribisha watu kwa sababu katika kukaribisha huko watu wengine wakaribisha maraika lakini leo hii ni nani yuko tayari kuhusika maneno 
Yo, hii watu wanapiga mahesabu nitapata nini nitapata nini kwa hiyo nitapata nini kwa hiyo wewe wa kanisa ni kijana nitapata milioni ngapi nitanunua viwanja jamani tusikubaliane na hapo ni wajinga wa kiroho nani kwa pamoja nami katika mwenye kusimamia kwa bini mwenye kurehemu kwa furaha kurehemu ni kufanya nini jamani tujifunze kuwa na rehema unajua tunaishi kwa rehema za Mungu kurehemu ni pamoja na neema na rehema ni vitu vya neema ni mtu ana Mungu anakupa kitu au Mungu anapokupa kitu ambacho ukua unastahili vitu vingi tulivyo navyo hatukustahili kuwa navyo ni neema ya Mungu hiyo sura uliyo nayo wao umri wao kila kitu ni neema ya Mungu uitumie kwa faida ya Mungu aliyekupa lakini kurehemiwa basi ni na mara nyingi kurehemu neema inatoka kwa Mungu peke yake kwenda kwa watu lakini rehema inatoka kwa Mungu kwa watu kwenda kwa watu lakini inaweza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine ni hali ya kusamehe samehe kuonea huruma tu mtaka kuudhi kesho kaanza naye tena mkasaidiana hivyo kwa sababu bila sema heri wenye rehema kwa maana hao nao watapata rehema kuna mtu mwingine anataka vitu vyake vyote anavyotendewa kama ni deni alipo kwa wakati na nini alafu yeye akitaka akiwa amekwama ahurumiwe na kurehemiwa unasema pana tuwarehemu watu kushinda sisi tuwarehemiwe anyway sio maneno hizo ni karama za rohoni hizi kurehemu tuende katika kitabu cha tumeziona saba hizo sina muda wa kuzirudia rudia sana lakini tutaona baadhi yake hizi mara nyingi zimekaa kitabia tabia tunayojengwa katika kumjua Mungu kwenye kile kimaumbile lakini tuende kwenye ugonjwa wa kwanza mlango wa 12 Zomenane mpaka kumi. Hivi leo nimecheza na wakorinto wa kwanza 12. Na Warumi 12. Kesho na shukuto na muuliza Mkristo. Mlango wa 12 wa Warumi na mlango wa 12 wa wakorinto wa kwanza hajui kilichomo. Hiyo kweli sitakuwa ni kama upofu wa kiroho. Kitu una saa nzima mtu yuko anachezea hapo anafafanua anafanua alafu unapotea moja kwa moja. Hamna kitu bahati mbaya hivyo ndivyo tunavyojua ni biblia ni katika kuhubiriwa kitu kinagushwa mara nyingi mara nyingi baada ya kila kama leo na kujisomea kwa mlango wa 12 wa kwanza kwanza tusome mstari wa 8 mpaka wa 9 nasema hivi 8 mpaka 9 nasema hivi maana mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima kule hekima ni nini ni kuweza kungamua mambo mara nyingi magumu magumu ni hekima au ku, kwa ku, kungamua au kuamua bila kuleta madhara na mara nyingi katika utukufu wa Mungu kuna hekima ya dunia na hekima ya Mungu zimetofautiana kwa mfano atokee mme na mke wagombane ndani ya nyumba mtu mmoja katika wale anahitaji hekima ya kutokufanya ugomvi ili kusudi moto si wake zaidi hiyo ni hekima Yusufu alipogundua kwamba mchumba wake kimsingi alikuwa ni kama mkewe walikuwa tu hawajaanza kuishi pamoja Mariam au Maria au mama mama yake kwa jinsi ya mwili alipogundua na mimba kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye haki na hekima alimwa alitaka kumwacha kimya kimya bila kuleta vurugu kwa sababu ya matendo ya huyu aliyokuwa na hisa ameyatenda mabaya lakini baadaye kaonekana mama mwenyewe na alikuwa alikuwa upande wa Mungu sasa kwa mfano kama angekuwa amesharita timbwili baadaye kagundulika kwamba ilikuwa bahati ilikuwa ni roho mtakatifu wa Mungu wangeza wangeza kwenda kupita kwa watu kwanza kujitetea samani jamani niko asijui na nini huyu bwana dalili za kwanza alikuwa anaonekana muasharati kweli kweli na nini hapana alitumia hekima na mambo ya Mungu akatimia katika ile hekima yake yes anasema kama tuna hekima na mwingine neno la maarifa Jamani Mungu anatoka tu na maarifa. Maarifa hii ni lugha ya Kiswahili ya Kiswahili. Ya, 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 King James inaitwa knowledge. Knowledge ni kufahamu mapana na marefu na kina na kimo cha mambo ya Mungu. Yaani maana ni kujua Biblia kwa wingi wake. Hiyo ndio knowledge. Bwana tumeaga neno maarifa. Hapa kidogo ni kama ina maana tofauti kidogo. Eh. Apendavyo roho yule yule. Aya tupani Mungu. Mwingine imani katika roho yule yule leo hii kukosa imani watu wengi wamekosa imani ya Mungu sitaji kufafanua sana na mwingine karama za kuponya katika roho yule mmoja 
hiyo ndio watu wanaipenda kwa poja na lengo lake ni kutafuta sifa kutafuta pesa kwani leo kuna kuna hawa manabii wanaopoja kwa ugango wa Nigeria wanaita ni karama ya Mungu kuna ambaye atakupoja bure si mpaka ulipie hela kuliko hata vipimo vya hospitali alafu ni ni uongo lakini hata kama ingekuwa ya kweli Mungu ametupa karama ya kuponya eh na mwingine matendo ya miujiza na eh kuna miujiza ya Mungu na hivyo. Leo hii Mungu anafanya miujiza mingi sana. Ngoja kwambie, kwa muka asubuhi leo ukaja hapa ni muujiza wa Mungu. Utausibishe. Eh, lazima na mwingine huyu nabii, nabii ndio neno la Mungu. Chaoona kwenye kwenye Warumi. Eh, na mwingine kupambanua roho, kugundua. Leo hii watu wanaweza kupambanua roho kujua kwamba hawa manabii wa uongo wamejaa. Wakiona tu mtu eh hey, hey, bwana, eh hey, bwana, eh hey, Yesu, Yesu, Yesu. Wakishasikia hivyo tu, wanashindwa kupambanua roho wanafikiri kuna Mungu. Ana asema zi, wapenzi zipambanueni roho Yohana wa kwanza mlango wa 4 Pambanua roho ni, ni ufahamu ni, ni, ni karama ya Mungu Eh na mwingine aina za ruga Eh hapo sasa ya kwa ra 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 Wewe niulize kama kuna mtu yote wacha uongo usema ukweli wewe ulioko mbali na sisi tuliko hapo niambie hao wanaenda kwa lugha wote ni lugha gani uliosikia wanaisema ikawafaidisha watu kama sio kujiinua wenyewe na kudanganya kwamba karama fulani Mungu hajaitoa katikati ya watu haina maana kwamba karama haipo siku akitaka ataitoa eh mwingine tafsiri za lugha hapa kazi taja ziko tisa hizo ni karama ingeza kuzihubiri kwa muda wa wiki saba mfurizo lakini kwa ajili ya muundo wa somo hili itaishia hapa hebu tuende katika sehemu ya mwisho tutakuwa tumemaliza sasa tuende katika tumeona zile karama zile tokana na utendaji wetu katika kusamea na kurumia na rehema ufahamu ni nivyo vitu vyote ambavyo wakristo hawaoni kama ni faida lakini mimi nafipenda na wao ufipende mali na hivyo kaongeza na vitu vingine vinaitwa ofisi za kitendaji ndani ya kanisa. Mwingine anampa kuwa mchungaji, mwingine anampa mtume. Mungu alichagua mitume na wawili na tunaona kwenye ufunuo mlango wa moja amejenga mji wa Yerusalemu mpya kutoka mbinguni amejenga juu ya mitume na wawili. Hawa wanaojiita mitume na manabii, mbona hatuwaoni kwenye hiyo orodha? Kwa sababu Mungu alichagua na wawili. Na Paulo akasema ndio nilikuwa mwisho mdogo. Eh. Kwa hiyo kama alichagua kumna haka hapa mitume huwezi kudai kitu kingine kuna kuna karama nyingine Mungu ametupa nyingi hebu tuzione e, ka, karama mfano wa ofisi au aina za za vyeo katika utumishi na watu wakisikia vyeo wanasema ah huyu anaenda kupata ana gari huyu ah ongelea utumishi ofisi za utumishi ndio inasema katika kitabu cha waefeso mlango eh, wa pili Amlango wa 4 samani mlango wa 4 na nitakuwa nimemaliza mstari wa 11 pole ilikuwa somo kubwa kidogo na masomo yetu na kufili masomo makubwa na kubwa tu eh lakini pole kidogo ilikuwa kubwa mstari wa 11 anasema hivi naye alitoa wengine kuwa mitume na manabii <laughs> wamejiongeza wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa wachungaji, wengine kuwa walimu. Hizo ni thauti. Hiyo 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 sio tabia kama hekima na nini hapana ni kazi uliyoajiliwa nayo kwenye utumishi wa Mungu. Mimi kwa mwalimu, mwingine mtume. Sasa mwingine anakuta anajiita mimi ndo kuhani mtume na yana, kila kitu anajipachika. Pana. Of course Mungu anataka tuwe na kimoja hapo katika hiyo. Paulo alikuwa navyo vingi, alikuwa mtume kwa m- mbili wa njira kwa karibu kila kitu kutegemea jinsi alivyojipambanua na kujiweka tayari kwa ajili ya utumishi wa Mungu. Hizo ni karama za Mungu tukizipata tusijinue na tukizipata tutumie kwa ajili ya utukufu. Chochote tunonacho kitumie kwa ajili ya utukufu wa Mungu wako utakuja kuvuna kwa wakati wako. Baba tunakushukuru kwa ajili ya mlango huu masomo ya leo. Sifa zako Mungu zikaendelee kuenea kwa kamisha ya dunia. Asante kutuhudumia, kutulisha neno hili tunakomba baba kwa mbatani basi nasi wiki yote iliyoko mbele yetu Mungu na mwezi huu wa sita na miezi na ufuata mingine na mwaka huu wote Mungu na nyakati zako mbele zetu baba endelee kuzitua na kutangulia na kutuongoza Mungu 
na yale tukayo kuomba katika vumba vyetu na siri mwe ukanea kutujibu na yale ambayo hata kwa mkuu yao mbungu ukatutengeza asana rehema na fadhili zako katika jina lako baba Kristo tunaamini na tunapokea amen